Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e com o Natal se aproximando, hoje vamos preparar um salpicão saudável para você comer de consciência tranquila nas festas de final de ano. É uma ótima receita também para você colocar em cima de uma torradinha se você quiser ou rechear uma tapioca. Se você quer aprender, venha comigo, mas antes eu queria te pedir que deixe o seu like para ajudar aqui no crescimento do canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Em uma panela de pressão, vamos adicionar um fio de azeite, três dentes de alho picado, Meia cebola picada. Depois que a cebola murchar, vamos acrescentar 200 gramas de peito de frango. Agora vamos temperar com páprica picante a gosto. Pimenta do reino a gosto, manjericão desidratado a gosto, ou se você quiser você pode substituir o manjericão por salsa desidratada, sal a gosto. Eu gosto de preparar meu frango desfiado em panela de pressão, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Fica bem mais saboroso o frango e também a facilidade para desfiar é bem maior e você não vai precisar ir ficar queimando sua mão para desfiar frango. Agora vamos acrescentar meio tomate picado e cheiro verde a gosto. Terminando de temperar, vamos acrescentar água até cobrir o frango. Agora vamos tampar e deixar na pressão por aproximadamente 15 minutos até o frango ficar bem molinho, né? Pra ficar fácil na hora de desfiar. Gente, já desfiei aqui o meu frango. É muito simples. Quando você terminar de cozinhar, você tira toda a pressão da panela, espera esfriar um pouco e depois tampa a panela de novo e é só chacoalhar que aí o frango vai sair todo desfiadinho pra você. Agora vamos reservar esse frango aqui e vamos preparar o nosso creme. Vou adicionar aqui 3 colheres de iogurte natural. Também vou acrescentar 180 gramas de creme de ricota. Vou adicionar também uma colher de suco de limão. E agora eu vou só misturar aqui. Se você fizer uma quantidade maior de frango, você também aumenta a quantidade aqui do creme, tá bom? Agora aqui eu vou acrescentar meia lata de milho, duas colheres de uvas passas, metade de uma cenoura ralada. Você também pode acrescentar ervilha. E sabe o que fica bom também? Se você acrescentar pedaços de peito de peru cortadinho em cubo. Não vou adicionar nem ervilha e nem peito de peru porque eu não sou muito chegada. Mas, pra quem gosta, fica maravilhoso. E por último, vamos acrescentar o nosso creme. E o nosso salpicão está prontinho. Por cima, você pode finalizar com cheiro verde ou salsinha. Então é isso, gente. Se você gostou, já compartilhe com seus amigos, comente aí embaixo me falando o que você achou, deixe também nos comentários me falando qual receita você quer ver aqui no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!